。琳达与德里克是一对警察夫妻，两人拥有稳定的工作，原本过着平静的生活。然而，就在他们即将迎来辞婚之际，悲剧突然降临。琳达与一名男子双双中枪，死在了家里。案发后，德里克很快对两人遇害做出了合理解释，而警方也没有发现任何问题。但真相到底如此？那名男子与他们又是什么关系？接下来，让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国乔治亚州石山市，该市位于乔治亚州北部，距离州府亚特兰大大约17英里。人口约为 6,000 人，是迪卡尔布县的一个城市。主人公琳达于1961年出生在亚特兰大一个虔诚的宗教家庭，他的父亲是当地一所主日学校的校长，而母亲则在同一所学校担任教师。琳达在十个孩子中排行第八，有三个姐妹和六个兄弟。据家人描述，琳达在学生时期一直是学校的知名人物。他学习成绩优异，性格外向活泼，因此吸引了许多追求者。不过，即便如此，琳达也没有过早开始恋情。他始终将学业放在首位，直到高中即将毕业，才结交了第一个男朋友德里克。德里克比琳达年长几岁，他毕业于当地一所警察学院，但最初并未从事警察相关的工作。那时的德里克和几个朋友组建了一支爵士乐队。梦想着以后可以靠音乐为生。大约在1978年，琳达与德里克确立了恋爱关系，两人在交往期间感情十分稳定，甚至一度到了谈婚论嫁的阶段。但后来，德里克与乐队成员去了日本发展音乐事业。由于当年的通讯方式比较有限，所以这次分开后，两人便逐渐失去联系。接下来的五年里，这对恋人各自开始了新的生活。期间，琳达完成了学业，并找了一份售货员的工作，而德里克也结束了在日本的音乐事业，重新回到了美国。至于两人在这段时间有没有结交新的伴侣，我们不得而知。但可以确定的是，他们再次相遇时都是单身状态，并且很快恢复了往日的关系。1989年，时隔多年后，琳达与德里克如愿结为夫妻。婚后，他们很快迎来了两个儿子。老大卡伦和老二卡梅伦，自从成为了父亲以后，德里克明显比之前成熟了许多。为了养家糊口，他放弃了一直热爱的音乐事业，从事了本来不想从事的警察工作。而琳达也在生完第二个孩子后，通过德里克的帮助加入了当地警局，也成为了一名执法人员。由于这对夫妻都有稳定且收入不错的工作，所以结婚后一直过得比较安逸。他们住着宽敞的大房子，还有两个听话懂事的孩子，显然一副幸福家庭应该有的样子。然而，这个故事注定不会有好的结局。结婚近二十年后，一场突如其来的灾难降临在了琳达身上。2008年6月9日下午1点左右，当地警局接到了德里克的求助电话，称他和琳达在家刚刚遭遇了抢劫，期间抢匪开枪打死了琳达。而德里克出于反击，又开枪击毙了抢匪接到报警后，警方迅速抵达现场。当时，德里克正拿着一把格洛克手枪站在家门口，他看上去有些精神恍惚，完全没有意识到自己拿枪的行为十分危险。直到警方将他制服后，德里克这才反应过来，赶紧表明了自己的身份。了解完相关情况后，警方很快进入了事发地下室。正如德里克报警时所说。琳达和抢匪都已经没有生命迹象，他们分别倒在了不同的位置。其中，抢匪在靠近墙边的跑步机附近，他的胸部有一处致命枪伤，左手还有一把左轮手枪；而琳达则倒在了地下室的前门附近，他的尸体旁边散落着许多现金，头部和胸部共有三处枪伤。根据现有情况，这起枪击事件明显是由抢劫引起。
，没有发现其他犯罪迹象。不过，作为调查的一部分，警方还需要了解事发经过。因此，在将尸体和凶器送去检测的同时，警方对报警人，也是涉案人德里克进行了询问。根据德里克的说法，今天是他们家维护房屋的日子。需要进行一些修剪草坪和维修方面的工作。由于他们的两个儿子最近都去了外婆家，德里克和妻子琳达很难应对这些工作，但同时又不想花费太多钱雇佣专业人士。于是，为了节省开支，德里克就到街边雇佣了一名会讲英文的廉价劳工。原本，德里克只给这名劳工安排了室外修剪草坪的工作。因为他也意识到，让来路不明的人进入房间存在一定的风险。但后来，由于琳达需要把一些大件物品转移到地下室，德里克实在无法独自完成，于是他只好找来了在外修剪草坪的劳工。接下来，德里克和那名劳工一直在忙着搬运各种物品，而琳达则在地下室负责安排物品的摆放位置。然而，等到搬运工作快要结束时，琳达又提出要去超市购买生活用品，让德里克给他拿一些现金。这引起了那名劳工的注意。由于当时德里克正忙得不可开交，他没有询问需要多少钱，便直接从口袋掏出了一沓现金，交给了琳达。也就在这时，那名劳工突然从腰间抽出一把手枪，开始对着琳达大声喊道：“快点把钱交出来！快点把钱交出来！”当时琳达简直吓坏了，她稍微迟疑了一下，接着便遭到了那名劳工的枪击。由于德里克是一名现役警察，平时有携带手枪的习惯，所以在那名劳工开枪的同时，德里克果断采取了反击，将其击毙后，德里克立即对琳达采取了急救措施，并第一时间拨打了报警电话。德里克的说法赢得了警方的信任。首先，他没有逃避责任，坦率地承认凶手是被他领进了家中。其次，案发现场的各种迹象表明，本案是由抢劫引起，与德里克的说法没有任何出入。再者，德里克是一名现役警察，与询问他的警探也是共处了十多年的同事，所以警察的身份和这层关系，无形中增加了他所说内容的可信程度。不过，本案毕竟是一起刑事案件，必要的工作仍需要完成。于是，警方留下了德里克所穿的衣服和使用的枪支，接着又调查了那名劳工的身份。起初，警方采取了传统的识别方式，但相关系统中没有任何反馈，这表明该名劳工可能没有合法身份，是个非法滞留人员。于是，警方只好前往了德里克雇佣劳工的地点，碰碰运气。结果，没想到他们竟找到了劳工的朋友，一名叫艾德温的男子。根据艾德温所说。德里克雇佣的劳工名叫马西亚，他来自危地马拉一个非常贫困的山村。由于生活十分艰苦，而且也没有出路，于是马西亚便在几个月前通过当地蛇头的帮助，非法进入了美国。为此，他也欠了蛇头大约六千美元的相关费用。然而，马西亚原以为只要来到美国，就能很快找到工作，还清这笔欠款，但没想到最近行情不好，缺少工作机会。这让马西亚感到十分担心，因为他与蛇头约定了还款日期，如果不能按时偿还这笔欠款，那么他在危地马拉的家人肯定会遭到蛇头的报复。所以，朋友艾德温认为，马西亚为了钱抢劫德里克夫妇也不是没有可能性。听完艾德温的陈述，警方更加确信了马西亚就是凶手。然而，就在本案即将结案时，接二连三的证据又将矛头指向了报警人德里克。当天下午晚些时候，警方接到了犯罪实验室传来的消息：马西亚所使用的武器，也就是那把左轮手枪，实际上来自德里克。这引起了警方的注意，因为马西亚如果事先就有作案计划，那么他不可能自己不带武器；而如果是临时起意，那德里克的手枪是怎么到了马西亚手里？这又是一个很大的问题。因此，为了查清事情真相，警方再次询问了报警人德里克。根据德里克所说，那把左轮手枪是作为应对突发状况的备用武器。这把枪之前一直放在厨房的冰箱上面，没有做过多的掩饰。而马西亚在案发前曾到厨房搬过东西，所以他可能利用这个时机偷偷把枪藏在了身上。德里克的解释虽然听上去十分合理，但由于一开始他并未提及丢枪的事情，这让警方产生了怀疑。
经过进一步核实，他们果然又发现了一些其他问题。首先，德里克声称，当初雇佣马西亚作为劳工，主要是看中了他会讲英语。但实际上，马西亚刚刚来美不到三个月，根本不具备英语交流的能力，这与德里克的说法产生了矛盾。其次，案发现场的照片显示，那把被认定为凶器的左轮手枪，当时处在马西亚的左手旁边。如果马西亚真的开枪打死了琳达，之后又被德里克开枪击毙，那么他在射击琳达时一定是左手持枪，不然手枪也不会掉落在他的左手旁边。然而马西亚的朋友却表示，马西亚是个典型的右撇子，左手根本无法完成射击，这表明那把左轮手枪可能是被人故意放在了马西亚的尸体旁边。很明显，作为报警人和涉案人的德里克具有重大嫌疑。因为他隐瞒了部分事发经过，同时也有机会伪造事发现场。不过，当时警方还未掌握直接证据，也不清楚他的犯罪动机。于是，为了验证这一点，警方展开了大量的走访工作。很快，他们就了解到了这对夫妻之间存在的一些问题。根据知情者透露，德里克是个内心极度空虚又非常爱慕虚荣的人。他平时最爱与人比较。别人有的东西他也要有，没有的东西他更要有，主打一个高人一等，生怕别人以为他过得不好。为了维持生活富足的假象，德里克逐渐养成了超前消费的习惯，这导致他们家的财务状况出现了很大问题。除了这些方面，德里克还对两个儿子要求极为严格，他会干涉儿子们的方方面面，甚至连听什么类型的音乐都要他说了算。这让琳达对德里克的教育方式产生了不满。大约在案发一个月前，两人因为孩子的问题，关系开始恶化。起因是德里克在教育儿子时采取了暴力手段，而琳达作为妻子和母亲，选择了站在儿子这边。为了保护儿子，琳达没有顾及夫妻情面，果断报警抓走了德里克。因为这件事情，德里克受到了降薪和拘留的惩罚。自此之后，他便对琳达产生了憎恨。接下来的一段时间，两人的关系变得愈发紧张，甚至最后闹到了即将离婚的地步。也就是在这种前提下，琳达突然被德里克带回家的劳工结束了生命。知情者提供的线索引起了警方的注意。经过进一步核实，他们确实发现德里克和琳达陷入了财务危机，而且还发现琳达有一份70万美元的保险。考虑到两人即将离婚，而保险又是一个常见的犯罪动机，因此警方认为德里克肯定与本案有关。大约过了一周后，警方终于找到了德里克的犯罪证据。根据尸检结果，琳达遭遇的三次枪击均来自近距离射击，其中最致命的一枪甚至就按在了他的胸口，这表明凶手开枪后身上必然会沾染琳达的血迹。但衣服上存在琳达血迹的人不是先前怀疑的马西亚，而是琳达的丈夫德里克。Marcio had no blood from Linda on him at all. I literally had them tear up his blue jeans looking for any blood, and there was no blood. All the only blood on his pants was his own, which was consistent with how he was shot. 二零零八年八月十四日，警方以谋杀罪逮捕了德里克。然而，面对警方的证据，德里克不仅没有认罪，反而通过保释很快恢复了自由身。根据当时的办案警探所说，德里克之所以能够快速通过保释，主要是因为他认识负责保释的法官。保释法官认为德里克信誉良好，没有逃跑的风险，因此很快批准了他的保释申请。然而，事实证明，保释法官还是太过草率。德里克回家的第二天，便设法摆脱了电子脚镣，并乘坐巴士逃往了加州圣地亚哥。实际上，德里克的逃跑手段并不高明，主要是负责监视的部门太过粗心大意。当他们发现电子脚镣遭到破坏时，已经过去了将近三天。那时的德里克早已在圣地亚哥消失不见，没有人知道他去了哪里。接下来的半年里，警方尝试了各种办法，但始终没有找到德里克的踪迹。直到后来，德里克误以为自己已经安全，从而放松了警惕，这才让警方掌握了他的具体位置。原来，德里克已经离开美国，逃到了中美洲国家伯利兹。后续通过与该国的执法部门配合，德里克很快在伯利兹落网
，并于2009年9月被美国国务院引渡回国。至此，本案的调查已经结束。尽管德里克仍然没有承认罪行，但警方已经掌握了充分的证据。他们认为德里克的犯罪动机主要是为了避免离婚，其次是利用琳达的意外保险偿还欠下的债务。When we heard that from a friend of Linda's that she had talked about divorce, obviously then alarms went off. Because the image that he created for himself, we did not believe would be acceptable to him to include divorce. Derek is a deeply self-deluded and very arrogant person. He believes divorce is a non-negotiable thing that will damage his long-standing image of perfect marriage. So when Linda insists on divorce, Derek develops the idea of killing Linda. To achieve this goal, he also avoids being suspected by the police. 德里克策划了自认为两全的谋杀计划。首先，他以招供的名义将马西亚骗到了家中，然后再找机会分别将琳达和马西亚引诱到地下室，逐一杀害。这样一来，德里克就可以伪装成受害者，把所有责任全都推给马西亚。因为马西亚是一名非法滞留人员，根据德里克多年的从警经验判断，这起案件大概会不了了之。然而，没想到警方介入后，很快找到了马西亚的朋友，并发现了现场存在的问题。经过细致全面的调查，德里克这才露出马脚，最终付出了应有的代价。2010年10月25日，琳达遇害两年后，本案开庭审理，德里克因两项谋杀罪被判处终身监禁，不得假释。He came to the United States to help support his family. You know, he made that journey, and he's here finally to try to work and make a better life. And he was killed, not even for a reason. Nothing he did. That is the greatest tragedy out of this whole thing. Her children no longer have their mom, and I don't think it'll ever be the same. 